Mit Hilfe der LG Magic Remote ist es mir jetzt möglich, die Fernbedienung für meinen Receiver einfach zu ersetzen. Das heißt, mein LG TV verfügt über eine Universalsteuerung, sodass ich auch Geräte, sprich Receiver, Blu-ray Player, Heimkinosysteme von anderen Herstellern über meine Magic Remote steuern kann. Wie das Ganze funktioniert und wie einfach das einzurichten ist, das möchte ich Ihnen jetzt einfach mal zeigen. Ich habe meinen Technisat Receiver ganz einfach angeschlossen über HDMI. Die Magic Remote habe ich natürlich auch mit meinem LG TV verbunden, indem ich den Adapter per USB angeschlossen habe. Das Tolle daran ist, er hat auf der Rückseite dann noch Klett Verbindungen, so dass das Gerät dann auch einfach hinterm Fernseher befestigt werden kann. So, einmal zurück mit dir. So, was muss ich jetzt einfach machen mit meinem Gerät? Ganz einfach. Ich möchte die Universalfernbedienung einrichten. Ich drücke auf die Smart-Taste der Magic Remote, gehe dann hier runter auf Mehr, in meinen Apps und habe jetzt die Möglichkeit, Ganz einfach bei den Einstellungsliste, da geht es ja um die Eingänge, da ist es nämlich mein Digicorder. Sie sehen im unteren Bereich des Bildschirms dann die Möglichkeit, diese Universalsteuerung festzulegen. Einmal auswählen und ja, das Tolle ist, nachdem wir das gemacht haben, kann ich meinen Receiver dann wirklich in den Schrank stellen, weil alles passiert dann über die Magic Remote. Also starten wir das Ganze und probieren es einfach mal aus. So, Start. Wichtig ist, die Universalsteuerung geht halt wirklich nur mit der Magic Remote. Da werden wir hier nochmal darauf hingewiesen. Einmal mit OK bestätigen. Jetzt fragt er mich, was möchte ich denn anschließen? Eine Set-Top-Box, ein DVD- oder Blu-ray-Player, ein Heimkinosystem, eine Tonleiste, sprich ein Soundsystem, wenn ich möchte. Bei mir ist es mein älterer Technisat Receiver, das heißt eine Set-Top-Box. Einmal auswählen. Sie ist angeschlossen über HDMI, das hat er schon von ganz alleine mitbekommen. Einmal auswählen und bestätigen. Hier sehe ich jetzt auch schon das Bild von dem Receiver. Okay. So, und jetzt möchte er natürlich wissen, wer ist denn der Hersteller dieser Box? Also hier jetzt einmal ganz schnell durchscrollen. Das Ganze ist alphabetisch aufgegliedert und ich werde Ihnen was auf. Es ist ja eine Fülle an Herstellern, die hier unterstützt sind. Die unterschiedlichsten, die meisten kenne ich noch gar nicht. So, wir müssen runter bis zu T, wie Technisat. Moment, da haben wir es, Technisat. Einmal auswählen, das Ganze mit OK bestätigen. So, und jetzt gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Sehen Sie das? Hier steht Modell der Fernbedienung 1. Und ich habe jetzt Tasten darunter, um auszuprobieren, ob ich jetzt über die Magic Remote und meinen LG TV diesen Receiver fernsteuern kann. Also probieren wir es. Fangen wir an mit Fernbedienung Nummer 1. Einmal Programm nach oben. Funktioniert nicht. Okay, dann wählen wir mal die nächste aus. Programm nach oben geht auch noch nicht. Das heißt, der LG probiert jetzt verschiedene Codes, Fernbedien-Codes aus, um den richtigen auszuwählen, um das Gerät unten anzusteuern. Jetzt gehen wir mal auf 3. Programmwechsel auch noch nicht. Dann auf 4 und Achtung, zack. Wow, das hat funktioniert. Testen wir es nochmal. Da ist der Menüknopf. Klick Menü. Funktioniert auch. Kann ich einblenden, ausblenden. Wunderbar. Das über die Magic Remote. Und als dritter Test die Nummer 1. Das heißt, da müsste jetzt gleich das erste erscheinen. Ja, verbotene Liebe, ARD, da steht die Nummer 1. Klasse, das funktioniert. Also noch kurz mit OK bestätigen. Ich könnte jetzt noch weitere Einstellungen machen, aber für mich reicht das jetzt erstmal. Dann klicke ich auf Fertig. So, und das müsste jetzt mein Receiver von Technisat sein. Sie sehen auch hier, da ist jetzt ein Kreuz für die Magic Remote, aber das heißt noch lange nicht, dass das nicht funktioniert. Ich habe hier auf der Magic Remote auch meine verschiedenen Tasten für die Lautstärke, für die Programmwahl. Und wenn diese Universalfernbedienung, diese Steuerung jetzt funktioniert, dann sollten diese Tasten auch die Lautstärke an meinem Receiver, also an meinem Fernseher ändern. Das funktioniert. Und die Programmtaste sollte dann jetzt hier einen Programmwechsel machen bei meinem Receiver. Und siehe da, das funktioniert. Wahnsinn! Ich habe eine Fernbedienung. Auf der linken Seite steuere ich die Lautstärke meines Fernsehers und auf der rechten Seite steuere ich den Receiver. Das heißt, das nenne ich einfach mal universell. Und Sie haben gesehen, ich mache mal wieder leise über die Metric Remote, zack, das geht ruckzuck. Sie haben gesehen, 
Die Universalsteuerung von LG macht es möglich, Blu-ray-Player, Set-Top-Boxen, Heimkinosysteme über die Magic Remote fernzusteuern. Das heißt wirklich eine kleine Fernbedienung in Ihrer Hand für alle Ihre Geräte, die Sie zu Hause haben.